everyone you are most welcome to my channel legal ink and today we are going to discuss the chapter 5 of hla hart's book the concept of law in this book hart has criticized austin's theory and all the first four chapters of his book are based on the criticism of austin's command theory to jo pichle char chapters hain unme hart ne austin ki command theory ko different different points par criticize kiya hai हार्ट ने ऑर्डर्स बैक बाय थ्रेट एंड बीइंग ऑब्लिग्ड को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है हार्ट ने वैरायटीज ऑफ लॉ पब्लिक पावर कन्फ्रिंग रूल्स एंड प्राइवेट पावर कन्फ्रिंग रूल्स को समझाया है तो द कंसेप्ट ऑफ लॉ जो बुक है हार्ट की उसमें उन्होंने अभी तक के चार चैप्टर्स में ऑस्टिन को क्रिटिसाइज़ किया है लेकिन चैप्टर फाइव में हार्ट ने अपनी लॉ की थ्योरी दी है और बहुत ही शुरुआत से लॉ के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसीलिए हार्ट ने इसे फ्रेश स्टार्ट का टाइटल दिया है एंड दिस चैप्टर इज द कोर ऑफ हार्ट्स लीगल थ्योरी और इसमें हार्ट ने प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स की बात की है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हार्ट के अकॉर्डिंग ऑस्टिन की थ्योरी क्यों फेल हुई कौन कौन से पॉइंट्स बताए हैं हार्ट ने जिसके बेस पर ऑस्टिन की थ्योरी फेल हो गई तो सबसे पहले हार्ट ने कहा कि ऑस्टिन कमांड थ्योरी इसलिए फेल हुई क्योंकि लॉ को एक कोवर्सिव ऑर्डर की तरह फॉलो नहीं किया जा सकता लॉ ऑर्डर्स बैक बाय थ्रेट नहीं है और अगर ऑर्डर्स बैक बाय थ्रेट की थ्योरी कहीं अप्लाई की भी जा सकती है तो वो है सिर्फ क्रिमिनल लॉज में ऑर्डर्स बैक बाय थ्रेट सिर्फ क्रिमिनल लॉज में ही अप्लाई किए जा सकते हैं लेकिन वहाँ भी जो क्रिमिनल स्टैट्यूट है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही इंडिविजुअल्स पर एप्लीकेबल है जबकि ऑस्टिन की कमांड थ्योरी में सॉवरिन पर ऑर्डर अप्लाई नहीं होते वहीं हार्ट के अकॉर्डिंग रूल्स को लॉ कहा जाता है इसके बाद हार्ट कहते हैं कि ऑर्डर्स बैक बाय थ्रेट थ्योरी वराइटीज ऑफ लॉ की बात नहीं करती जबकि हार्ट के अकॉर्डिंग कुछ लॉज पब्लिक या प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर सिर्फ पावर कन्फर करते हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ हुआ मैरिज लॉज हुए एंड देन इन थर्ड पॉइंट हार्ट टॉक्स अबाउट द मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ लॉज इन विच ही टॉक्स अबाउट द कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ एंड लास्टली हार्ट सेट दैट ऑर्डर्स बैक बाय थ्योरी आल्सो फेल्स टू टेक इन टू अकाउंट द कंटिन्यूटी ऑफ लॉ एंड द परसिस्टेंस ऑफ लॉ इसके बारे में हार्ट ने चैप्टर फोर में बात की है सो so, हार्ट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल सॉवरिन को हैबिचुअली ओबीडियंस की वजह से नहीं ओबे करते बल्कि रूल्स की वजह से फॉलो करते हैं जिसमें मोनार्क रेक्स का एग्जाम्पल दिया था हार्ट ने और क्योंकि सॉवरिन को भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कमांड्स देने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं तो वो रूल्स ही हैं जिनकी वजह से सॉवरिन की कमांड को फॉलो किया जाता है और सॉवरिन भी इलिमिटेबल नहीं है according to हार्ट so basically हार्ट के according Austin command theory की tacit commands को modern legal system में apply नहीं किया जा सकता और हार्ट के according Austin की theory इसलिए fail हुई है क्योंकि Austin ने rules को समझने की कोशिश नहीं की अब इसके बाद इस chapter के second point में हार्ट idea of obligation की बात करते हैं idea of obligation में हार्ट ने ये समझाने की कोशिश की है कि वो क्या है जिसकी वजह से ऑब्लीगेशन सराइज होती हैं एंड हार्ट ट्राइज टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग ऑब्लाइज एंड बीइंग अंडर एन ऑब्लीगेशन तो ये हमने चैप्टर टू में भी डिस्कस किया है कि बीइंग ऑब्लाइज का मतलब है कि जहां इंडिविजुअल किसी सेंक्शन के डर से कमांड को फॉलो करे जैसे कि चैप्टर टू में हार्ट ने गनमैन और क्लर्क का एग्जाम्पल दिया था और बींग अंडर एन ऑब्लीगेशन की अगर हम बात करें तो जहाँ रूल्स एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर सेट करते हैं जहाँ हर एक इंडिविजुअल अपना और दूसरे इंडिविजुअल का बिहेवियर उन्हीं स्टैंडर्ड्स पर जज करता है तो यहाँ सेंक्शंस ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती बल्कि क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड ज़्यादा रोल प्ले करता है तो इस पॉइंट में हार्ट ने इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन किया है इंटर एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स जहाँ सोसाइटी के बाहर कोई इंडिविजुअल सोसाइटी के रूल्स को ऑब्जर्व करता है कि कैसे इस लीगल सोसाइटी के रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं और कैसे लोग उन्हें फॉलो करते हैं तो जो 
उस एक्सटर्नल ऑब्जर्वर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसे एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं और इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स जहाँ रूल्स को फॉलो करने वाले इंडिविजुअल्स ही उन रूल्स को एज अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर देखते हैं उसी सोसाइटी के लोग जिन पर वो रूल्स अप्लाई होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है सो हार्ट के अकॉर्डिंग इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू होना नेसेसरी है क्योंकि इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड पर डिपेंड करता है किसी भी सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू होना जरूरी है और चैप्टर सिक्स में इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू को हार्ट ने और डिटेल में एक्सप्लेन किया है और चैप्टर फोर की वीडियो में भी इसका एक्सप्लेनेशन है चाहे तो आप उसे एक बार देख सकते हैं नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर फाइव विच इज एंटाइटल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ लॉ तो इस पार्ट में ही हार्ट ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये एलिमेंट्स एक लीगल सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और ये जो पार्ट है इस चैप्टर का ये हार्ट की थ्योरी का सोल है सो अकॉर्डिंग टू हार्ट लॉ इज़ द यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स तो दो तरह के एलिमेंट्स बताए हैं हार्ट ने एक लीगल सिस्टम में एक है प्राइमरी रूल्स दूसरा है सेकेंडरी रूल्स सो हार्ट ने लीगल सिस्टम के डेवलपमेंट को समझाने के लिए प्री लीगल सोसाइटी से शुरुआत की है प्री लीगल सोसाइटी मीन्स जहाँ बहुत ही मिनिमम लेवल के रूल्स हो जो सोसाइटी को चलाने के लिए काम करते हों जैसे कि मिनिमम यूज़ ऑफ वायलेंस प्रोहिबिट ऑफ होमिसाइड किलिंग एंड थेफ्ट के रूल हो जो प्रोहिबिशन ऑफ किलिंग एंड थेफ्ट या ऐसे रूल्स जो इंडिविजुअल्स पर ड्यूटी इम्पोज करते हों कि वो किसी भी तरह की वॉयेंस क्रिएट ना करें ऐसे ही रूल्स को प्राइमरी रूल्स कहते हैं सो प्राइमरी रूल्स आर ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स एग्जाम्पल्स एज आई सेट बिफोर टू प्रोहिबिट किलिंग एंड थेफ्ट और सेकेंडरी रूल्स वो रूल्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स पर पावर कन्फर करते हैं सेकेंडरी रूल्स ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल्स पर तो सेकेंडरी रूल्स जैसे कि टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट्स विल्स मैरिज लॉज तो ऐसे सभी रूल्स इंडिविजुअल्स को पावर देते हैं तो ऐसे रूल्स किसी भी तरह की ऑब्लिगेशन या तो क्रिएट करते हैं या फिर एस्टिंग्विश करते हैं सो प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स क्लियर हो गया अब हार्ट के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी प्री लीगल सोसाइटी जिसमें सिर्फ प्राइमरी रूल्स हो वहाँ तीन तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि सिर्फ प्राइमरी रूल्स पर चलने वाली सोसाइटी को कंप्लीट लीगल सोसाइटी नहीं कहा जा सकता एज प्राइमरी रूल्स ओनली प्रोवाइड मिनिमम फंडामेंटल रूल्स फॉर अ वर्केबल सोसाइटी तो ऐसी प्री लीगल सोसाइटी में हार्ट ने तीन तरह के डिफेक्ट्स बताए हैं फर्स्ट इज डिफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी डिफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स जहाँ आपको पता ही ना हो कि एक्चुअल में सोसाइटी का रूल है क्या किसी भी रूल को रूल बताने के लिए क्या कोई कॉमन आइडेंटिफाइंग मार्क है जो ये बता सके कि ये पर्टिकुलर रूल उस सोसाइटी का ही रूल है सपोज मैं ये कहूँ कि पोर्क मीट खाना क्राइम है इस सोसाइटी में Eating pork meat is a crime in our society. तो अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या सच में pork meat खाना crime है कैसे हम कह सकते हैं कि ये एक valid rule है society का तो ऐसी pre legal society में कोई identifying mark नहीं होता किसी rule का जहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ये particular rule society का valid rule है भी या नहीं और ऐसी सिचुएशन में प्राइमरी रूल्स और भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और इसी को डिफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी कहा है हार्ट ने क्योंकि यहाँ हम किसी रूल की वैलिडिटी चेक नहीं कर सकते सेकंड डिफेक्ट है डिफेक्ट ऑफ स्टैटिक कैरेक्टर अब प्री लीगल सोसाइटी में रूल्स स्टैटिक कैरेक्टर के होते हैं जिन्हें ईजिली चेंज नहीं किया जा सकता हार्ट का कहना है कि प्री लीगल सोसाइटी जो मेनली प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस पर चलती है उनमें नए रूल्स को अप्लाई करना और पुराने रूल्स को रिपील करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है अब किसी भी सोसाइटी में एक कस्टम को लॉ बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है पहले तो लोग उसे कई सालों तक प्रैक्टिस करते हैं फिर वो कस्टम बनता है फिर जब सभी लोग उसे अपनी एसेंट से बिना किसी रोक टोक के फॉलो करते हैं तब वो रूल बनता है और इसी तरह से अगर किसी कस्टम को रिपील करना हो 
तो भी बहुत टाइम लग जाता है बहुत लंबा प्रोसेस है पहले कुछ लोग कस्टम को ब्रीच करेंगे फिर उनको रिप्रीमेंट किया जाएगा और फिर कुछ लोग ब्रीच फिर कुछ और लोग उसे ब्रीच करेंगे तो उसे टॉलरेट किया जाएगा फिर कहीं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कस्टम को ब्रीच करना प्रैक्टिस मान लिया जाएगा तब कहीं जाकर ओल्ड लॉ रिपील हो पाएगा तो इस तरह से प्री लीगल सोसाइटी में ओल्ड रूल्स को रिपील करना और न्यू रूल्स को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी रिजिट बनाता है सोसाइटी के लीगल सिस्टम को और सोसाइटी इससे स्टैटिक भी हो जाती है नाउ द थर्ड डिफेक्ट इज डिफेक्ट ऑफ इन एफिशेंसी इन एफिशेंसी का मतलब है जहाँ रूल्स को अप्लाई करने के लिए एक कॉमन और सेंट्रल कोर्ट सिस्टम ना हो क्योंकि प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन मिनिमम रूल्स होते हैं मिनिमम लेवल के रूल्स होते हैं प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन ट्रिब्यूनल कोर्ट्स फॉरम इन सब के बारे में कुछ नहीं बताते तो प्राइमरी रूल्स को एफिशिएंटली अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है तो अगर रूल्स को अप्लाई करने के लिए एक एफिशिएंट सेंट्रल सिस्टम नहीं होगा जो कि बताएगा कि किसी क्राइम के लिए क्या सेंक्शंस हैं किस कोर्ट की क्या जुरिडिक्शन है क्या ब्रीच ऑफ प्राइमरी रूल्स हुआ भी है या नहीं तो लोग एक दूसरे से रिवेंज लेंगे या फिर उस अपने जो फैसले हैं वो खुद ही करेंगे अपने जो केसेस हैं उनमें खुद ही जज बन जाएंगे जो कि एक लीगल सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है तो यहाँ तक बात हो गई तीन डिफेक्ट्स की डिफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी डिफेक्ट ऑफ स्टैटिक कैरेक्टर एंड डिफेक्ट ऑफ इन एफिशेंसी तो अब इन तीनों डिफेक्ट्स को क्योर करने के लिए तीन रेमेडी भी बताई है हार्ट ने तो डिफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी को क्योर करने के लिए रूल ऑफ रिकॉग्निशन है डिफेक्ट ऑफ स्टैटिक कैरेक्टर को क्योर करने के लिए रेमेडी ऑफ चेंज है एंड डिफेक्ट ऑफ इन एफिशेंसी को क्योर करने के लिए रूल ऑफ एडजुटिकेशन बताया है हार्ट ने और यही रेमेडीज सेकेंडरी रूल्स हैं जो कि एक प्री लीगल सोसाइटी को प्रॉपर लीगल सोसाइटी बनाते हैं नाउ द क्योर फॉर अनसर्टेनिटी इज द रूल ऑफ रिकॉग्नेशन तो किसी भी रूल की वैलिडिटी चेक या जज करने के लिए लीगल सिस्टम में एक रूल होना चाहिए एक रूल जरूरी है रूल ऑफ रिकॉग्नेशन वो रूल है जो प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन की वैलिडिटी को श्योर करता है सपोज जो पॉर्क मीट का एग्जाम्पल मैंने दिया था दैट आई एलेज दैट ईटिंग पॉर्क इज अ क्राइम तो ये क्राइम है या नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे ये हम चेक करेंगे रूल ऑफ रिकॉग्नेशन में रूल ऑफ रिकॉग्नेशन क्या है जैसे कि क्रिमिनल लॉ यानी कि लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट्स कस्टम या जो भी सोर्सेज ऑफ लॉ हैं उनमें हम देखेंगे कि क्या ऐसा कोई रूल है जो पॉर्क खाने से मना करता हो तो पहले देखेंगे कि क्या ऐसा कोई लेजिस्लेशन है जो पॉर्क खाने से मना करता हो द आंसर इज नो फिर प्रेसिडेंट्स देखेंगे कि ऐसा कोई पीछे केस हुआ है जिसमें इसके लिए मना किया गया हो देन द आंसर इज नो फिर कस्टम्स में चेक करेंगे तो इस तरीके से ये एक हरायर की होती है सोर्सेज ऑफ लॉ की कि सबसे पहले हम लेजिस्लेशन में चेक करेंगे हर एक लीगल सिस्टम का अलग अलग रूल है कि कहाँ पर क्या हरायर की है जैसे कि यू में जो कस्टम्स हैं या सॉरी जो प्रेसिडेंट्स हैं उनमें पहले चेक किया जाता है बाद में लेजिस्लेशन में लेकिन इंडियन लॉ है या यूएस लॉज है वहाँ पर पहले लेजिस्लेशन में चेक किया जाता है तो अगर इन सभी सोर्सेज ऑफ लॉज में कहीं भी ऐसा रूल नहीं है कि पॉर्क खाना क्राइम है तो फिर ये एक वैलिड रूल नहीं है तो जिन रूल्स के बेस पर हमने इस क्राइम की वैलिडिटी को चेक किया है वो है रूल ऑफ रिकॉग्नेशन एग्जाम्पल्स मैंने जैसे कि आपको बताया लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट्स कस्टम्स एक्सेट्रा सो रूल ऑफ रिकॉग्नेशन प्रोवाइड्स अ लॉ आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया टू बोथ सिटीजन एज वेल एज ऑफिशियल्स तो इस तरह रूल ऑफ रिकॉग्नेशन की हेल्प से प्री लीगल सोसाइटी में जो रूल की अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम है वो खत्म की जा सकती है नाउ द सेकेंड इफेक्ट इज डिफेक्ट ऑफ स्टैटिक कैरेक्टर एंड द क्योर फॉर डिफेक्ट ऑफ स्टैटिक कैरेक्टर इज रूल ऑफ चेंज डिफेक्ट ऑफ स्टैटिक कैरेक्टर क्योर किया जा सकता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी रूल ऑफ चेंज तो रूल ऑफ चेंज इंडिविजुअल्स पर ये पावर कन्फर करते हैं कि वो अपनी पोजिशन को चेंज कर सके जैसे कि रूल ऑफ प्राइवेट लॉज सच एज लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस प्रॉपर्टी लॉज एक्सेट्रा 
जैसे प्रॉपर्टी लॉज हमें बताते हैं कि कैसे प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र की जा सकती है कैसे एक पर्सन को एक पर्सन का जो लीगल स्टेटस है वो चेंज किया जा सकता है सो इन दैट सेंस दे आर रूल ऑफ चेंज एंड रूल ऑफ चेंज वो रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे किसी सोसाइटी के प्राइमरी रूल्स को अमेंड किया जा सकता है कैसे ओल्ड लॉज को रिपील किया जा सकता है कैसे नए लॉज को इंट्रोड्यूस किया जाता है सो रूल ऑफ चेंज ऑल्सो स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स टू बी यूज इन एक्सरसाइजिंग द पावर टू चेंज अ रूल एग्जाम्पल पार्लियामेंट के पास ओल्ड लॉज को रिपील करने की पावर है न्यू लॉज को लाने की पावर है सो अकॉर्डिंग टू हार्ट एक एडवांस में रूल बनाया जाए जिससे कि पता चल सके कि कैसे ओल्ड लॉज को हटाया जा सकता है और कैसे नए लॉज को अप्लाई किया जा सकता है और इसी एडवांस रूल को रूल ऑफ चेंज कहते हैं और इसी रूल ऑफ चेंज के थ्रू प्राइमरी रूल ऑफ बिहेवियर को ईजली स्पीडली एंड स्मूदली चेंज किया जा सकता है सो रूल ऑफ चेंज के थ्रू ही प्राइमरी रूल ऑफ ऑब्लिगेशन की रिजिडिटी और स्टैटिक कैरेक्टर की प्रॉब्लम को रिमूव किया जा सकता है चाहे फिर किसी कंट्री में किसी भी तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन हो रूल ऑफ चेंज अपनी तरह से ही काम करेगा कस्टम्स की तरह नहीं है कि डिकेट्स लग जाएंगे एक कस्टम को बदलने में नाउ द क्रक्स इज दैट द रूल ऑफ चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट विच यू के नॉट ब्रिंग एनी अमेंडमेंट इन लीगल सिस्टम नाउ आफ्टर दैट third remedy for the defect of inefficiency is rule of adjudication to so, rule of adjudication courts ki ek common central hierarchy ki baat karta hai ki agar koi primary rule of obligation breach hua to usko adjudicate kaun karega kaise pata chalega ki kisi rule ka ullanghan hua hai ya nahi limits of jurisdiction qualification of judges courts किस मैनर में ऑपरेट कर करेंगे इन सभी से रिलेटेड जो रूल्स बनते हैं उन्हें ही रूल ऑफ एडजुटिकेशन कहते हैं जैसे कि हमारे यहाँ सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स अलग अलग डील किए जाते हैं तो जो रूल ऑफ एडजुटिकेशन है वो सोसाइटी में ये इंश्योर करता है कि समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाए और सेम फॉरम या कोर्ट के थ्रू दिया जाए सो फाइनली विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ एजुकेशन द प्रॉब्लम ऑफ पीपल बिकमिंग जज इन हिज ओन कॉज कैन बी सॉल्व और अवॉइड तो यहाँ तक हमने तीनों डिफेक्ट्स पढ़ लिए हैं डिफेक्ट ऑफ अनसर्टिनिटी डिफेक्ट ऑफ स्टार्टिंग कैरेक्टर एंड डिफेक्ट ऑफ इन एफिशेंसी और इनकी रेमिडीज भी हार्ट ने हमें बताई हैं आर ओ आर आर ओ सी एंड आर ओ ए तो ये तीनों सेकेंडरी रूल्स चाहे प्राइमरी रूल ऑफ ऑब्लिगेशन से डिफरेंट हैं लेकिन तीनों प्राइमरी रूल्स से ही जुड़े हुए हैं तीनों प्राइमरी रूल्स की ही बात करते हैं यानी कि जो सेकेंडरी रूल्स ऑफ सेकेंडरी रूल्स हैं वो प्राइमरी रूल्स पर ही डिपेंड करते हैं और ये तीनों सेकेंडरी रूल्स एक दूसरे से भी इंटरकनेक्टेड हैं सो द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो is that according to hart law is the union of primary and secondary rules and when primary rules get complied with secondary rules they together form a developed legal system aur isi ke sath hamara chapter 5 bhi complete ho gaya hai aur agar aapko ye video helpful lagi ho to please like share and subscribe the channel thank you so much for watching see you in the next video till then study hard take care bye bye